அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா வந்து நேற்று காலையில் வந்து எனக்கு நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி தான் வந்து இப்போ பேச போகிறேன் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஆஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னால நான் பைக்கில் போகிறதில்ல முதுகு வழி அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் போகிறதில்ல ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் போகும்போது வந்து பிக் பாக்கெட் வந்து அடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆட்கள்லாம் வந்து இருக்காங்க ஸோ ஆஃபீஸில் வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக போகும்பொழுது தான் வந்து அதுதான் அவங்களோட பீக் டைம் நான் வந்து இப்போ இருக்கிறது வந்து சென்னையில் சென்னையில் வந்து சென்ட்ரலுக்கு வந்துட்டு பஸ்ஸு மாறணும் ஸோ நம்ம வந்து பஸ்ஸு மாறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அவசரமாக வந்து மேலே கொஞ்சம் முன்னாடி ஏறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் சைடில் அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் நிற்கிறார் ஒரு யங்ஸ்டர் அவருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு த இருக்கிற ஒருத்தர் நிற்கிறார் ஸோ இப்போ வந்து திடீர்னு பார்த்தா வெயிட்டு குறையுது பேக்கெட்டில் ஃபோன் காணாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பஸ்ஸில் ஏறலை யாரும் உடனே கீழே இறங்கிட்டு எல்லாருமே செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணுறேன் நானே செக் பண்ணுறேன் யாருமே ஒன்றும் கண்டுக்கல ஸோ நானே வந்து எங்கே ஃபோன் எங்கேன்னு சொல்லி அந்த யங்ஸ்டரை வந்து நான் செக் பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட இல்லை சரி அடுத்தது வந்து அதுக்கு அடுத்து பின்னாடி பின்னாடி இருக்கிற ஜென்ஸ் ஜென்ஸுங்களை தான் வந்து செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அவர் அந்த பிக் பேக்கெட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வந்து மெதுவாக கீழே போட்டுட்டு என்ன என்னங்க சார் இப்படி வந்து அசால்ட்டாக கீழே போ கீழே விட்டிங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி நம்ம வந்து ஃபோன் வந்து தலைகளாக கடந்துச்சு சரி ஃபோன் ஸ்க்ராட்ச் கூட ஆயிருந்தால் கூட பரவாயில்ல அவன் கீழே போட்டதில் ஸ்க்ராட்ச் ஆக வாய்ப்பு இல்லை ஸ்க்ராட்ச் ஆயிருந்தால் கூட பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நமக்கு ஃபோன் கிடச்சதே பெரிய விஷயம்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிட்டு டக்குன்னு பேக்கு பேக் என்ட்ரன்ஸில் ஏறி அதே பஸ்ஸில் போயிட்டேன் நான் ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ பண்ணலை ஆக்சுவலி நான் அந்த ஆளோட ஃபேஸையும் பார்க்கல ஏன்னா வந்து குனிஞ்சு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு பஸ்ஸு கிளம்பிடும் அப்படின்றதுனால ஆஃபீஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே பேக்கு பேக்கு பேக் என்ட்ரன்ஸில் பஸ்ஸில் ஏறி வந்துட்டேன் ஆக்சுவலி வந்து அவன் ஃபேஸை பார்த்துருக்கலாம் ஆக்சுவலி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஏஜ் இருக்கும் ஒரு ஹைட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு அடி மூணு அங்குலம் இருக்கும் மானியரா சென்னை ஆள் தான் சென்னை பாஷை தான் பேசுகிறாரு அப்புறம் வந்து அது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்காக கூட இருந்துட்டு போகட்டும் நமக்கு அது தெரியாது இண்டிவிஜுவலாக கூட இருக்கலாம் அது ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு ஏழைகளை ஏதோ ஒரு புவராக கூட இருந்துட்டு போகட்டும் பட் இதுக்காக வந்து உழைச்சி சாப்பிட்டோன்னா வந்து கம்மியாக தான் சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறனால வந்து ஃபோன் அடித்து பொழைக்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்னு தெரியல இந்த ஃபோனை தொலைச்சவங்களுக்கு அந்த கான்டாக்ட்ஸு ஃபோட்டோஸு மெமரிஸு வீடியோஸு அப்புறம் செவ் செவ்டு பாஸ்வேர்டு அது இது நிறையா இருக்கும் இப்போ என்னோடய ஃபோன் அடிச்சுருந்தால் கூட அதில் வந்து என்னோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சால் தான் வந்து அது ஒர்க் பண்ணும் அது எம்ஐ ஃபோன் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சால் தான் அது ஒர்க் பண்ணும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு அது இது பேட்டர்ன் ஏதாவது கேட்கும் ஸோ அது எடுத்தாலும் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் புதுசாக போட்டு தான் அவன் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் பட் இருந்தாலும் ஏன் இந்த பொழப்பு பொழைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய கொஷின் அதாவது நான் வந்து அந்த யங்ஸ்டரை செக் பண்ணுறேன்னா சுற்றியில் இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் பட் யாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணலை தனக்கு வந்த ரத்தம் மற்றவங்களும் வந்து தக்காளி சட்னி மாதிரி ஒரு லேடி ஏற போகிற லேடி வந்து என்னை பார்க்குறாங்க அண்ணா என் ஃபோன் தானே அது என்ன ஏறாமல் கூட வந்து செக் பண்ணணும் உள்ளே போயிட்டு தான் செக் பண்ணுறது நாங்கள்லாம் ஏறுறதுக்கு அவசரமாக அர்ஜென்ட்டாக ஏறுறதுக்கு இது ப இதுவாக ரொம்ப ஆவலாக பஸ் எடுத்துருவான்னு நாங்கள் இருக்கோம்ல அப்படின்னு நான் மாதிரி பார்க்குறாங்க அவங்க நான் ஃபோன் காணான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் வரேன் அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க பார்வையோட அர்த்தம் என்னென்னா 
பஸ்ஸு கிளம்பிட போகுது நாங்கள் லேடிஸ் உள்ள ஏறணும் இந்த பஸ்ஸில் போனால் தான் ஃப்ரீ ஃப்ரீ டிக்கெட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் அந்த மாதிரி அப்படியே கூட இருக்கலாம் பட் பஸ் எடுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணுது நான் லேடியாச்சு நான் சாரி கட்டியிருக்கேன் நான் ஏறணுமே அப்படின்ன மாதிரி பார்க்குறாங்க நம்ம வந்து ஃபோன் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணாயிரரூவா ஃபோனு அது வந்து என்னடா அது காணாம திடீர்னு வே காணாமல் போயிடுச்சே அது வந்து தேடணுமே அப்படின்னு சொல்லி தேடுனா அவங்க அப்படி பார்க்குறாங்க அது வந்து கண்டக்டரும் கண்டுக்கல டிரைவரும் அது ஒன்றும் பெருசாக கண்டுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து அவனை நம்ம கையங்காலமாக பிடிக்கலை அவன் வந்து கீழே போட்டுட்டான் இல்லையா ஸோ அதனால் அவனை அக்யூஸ் பண்ண முடியல அவனோட ஃபேஸு பார்த்துருந்து ஒரு ஃபோட்டோ கிட்டே எடுத்துருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த ஆள் மேலே ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம் பட்டு கூட இருந்தவங்க தான் அவனை பார்த்துருக்க முடியும் பட்டு நம்ம பார்க்கல நம்ம அவனை பார்த்தது வந்து அஞ்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஹைட்டு இருப்பான் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் யங்ஸ்டர் இது சென்னை ஆள் தான் ஒரு புவர் ஃபேமிலின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்வாதாரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன் அடித்து ஒரு நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு நாலு ஃபோன் அஞ்சு ஃபோன் அடித்தோம்னா அதுலேருந்து வர்றதை வச்சு அப்படியே ஜாலியாக தண்ணி இன்னி அடிச்சுட்டு தண்ணி அடிக்கிற பாட்டி தான் பேசுகிறத பார்த்தாலே தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஃபே ஃபார்மல் அப்படின்னா வந்து பேண்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஜிப்பு வச்சு தைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மூணு ஜிப்பு வச்சு ஜிப்பு உள்ளே இருக்க தெரியாத மாதிரி வச்சு தைக்கலாம் அப்படி ஒரு ஃபேஷன் கொண்டு வரலாம் அது வந்து ஃபார்மல்னு வந்து எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்க ஏன்னா வந்து ஃபோன் அடிக்கக்கூடாது பர்ஸ் அடிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் அதை வந்து ஃபார்மல் யாருமே ஆஃபீஸில் வந்து இன்ஃபார்மல்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸோ மற்ற ஜிப்பு ஒரு ஜிப்பு வந்து கீழேருந்து மேலே இருக்கலாமா இழுக்கிற மாதிரி தைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அம் இந்த ஜிப்ஸ் எல்லாம் வந்து மேலேருந்து கீழே இழுக்கிற மாதிரி கீழே இழுத்தோம்னா க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது டெய்லர்ஸ் தான் வந்து முன்னின்று இது வந்து தைக்க வரவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி பிக் பேக்கெட் அடிக்க முடியாத மாதிரி மேலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரி ஜிப்பு வச்சு தரட்டுமா ஐம்பது ரூபா அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பண்ணலாம் ஐம்பது நூறுரூவா அதிகமாக வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு தி ஸ்டிச்சிங்க்கு ஸோ ரெண்டு இது பக்கம் வந்து மேலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரி ஜிப்பு வச்சு கொடுத்துட்டாங்கன்னா வந்து பர்ஸும் ஃபோனும் யாரும் அடிக்க வாய்ப்பில்லை இது ஒரு ட்ரெண்டாக வந்து கொண்டு வரலாம் ஆல் ஓவர் த சென்னை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இந்தியா எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஒரு கொண்டு வந்துட்டோம்னா இந்த பிட் பாக்கெட் அடிக்கிறவங்க கிட்டே வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து லேடிஸ் மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு பஸ்ஸில் கொஞ்சம் தான் கூட்டம் இருக்குது படியில் தொங்கலை அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து பேக்கில் வச்சுக்கலாம் பர்ஸும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோன் மட்டுமாவது பே வச்சுக்கலாம் பர்ஸு வந்து அடிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை பர்ஸெல்லாம் ஃப்ரண்ட் சைடு கூட வச்சுக்கங்களாம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் சைடு ரைட் சைடில் வந்து பர்ஸு லெஃப்ட் சைடு வந்து இது வச்சுக்கலாம் அப்படியே மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது அவங்க வந்து பஸ்ஸோட கம்பியை பிடிக்கிற மாதிரி கையை விட்டு தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ அவன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டட் லெஃப்ட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ப வச்சுருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு கம்பியை பிடிக்கிற மாதிரி ஏறுவான் நீங்கள் லெஃப்ட்டில் ஏறுற ஆளாக இருந்தால் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபோனை உங்கள் ஃபோன் அதிக வேல்யூ அப்படின்னா பர்ஸில் வரணும் என்ன ஒரு ஐநூறு அறநூறுரூவா இருக்கும் அது கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஆதார் கார்டு லைசன்ஸ்லாம் இருக்கும் பர்ஸில் அதுவும் முக்கியம்தான் பட் இருந்தாலும் வந்து ஃபோனோட விலை அதிகம் அப்படின்றப்ப வந்து நீங்கள் லெஃப்ட்டு கை பிடிச்சி ஏற போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட் பேக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டில் தான் ச உங்களுக்கு ரைட்டு ஹேண்ட் தான் பிடிச்சி ஏறுவீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா லெஃப்டில் வச்சுக்கலாம் அது யாரும் சொல்ல முடியாது கூட்டத்தில் வந்து கூட்டத்தில் ஆளுங்க நிற்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம ரைட்டோ லெஃப்டோ பிடிச்சி ஏறுவோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்படி ஒரு ட்ரெண்டிங் பண்ணிக்கலாம் டைலரிங்கிட்ட வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகும்பொழுது இந்த மாதிரி ஜிப்பு மேலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரி ஒரு வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதுதான் சேஃப்டி கீழேருந்து மேலே இழுக்கிற மாதிரி வச்சோம்னா வந்து அது வந்து கூட்டத்தில் பஸ்ஸில் நெரிசலில் போகும்போது அது ஈஸியாக இறக்கி விட்டு எடுக்கிறதுக்கு வாய்
சிஹெச்ஏஎல்ஓ சலோ அந்த சலோ ஆப்பில் வந்து நீங்கள் பஸ்ஸோட நம்பர் போட்டிங்கன்னா வந்து அடுத்தடுத்து பஸ் எந்த டைமில் வருதுன்னு சொல்லி காமிக்கும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் ஒரு பஸ் வருது அப்படின்னா வந்து அது பக்கத்துலேயே ஒரு அடுத்தடுத்த பஸ் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பஸ்ஸுன்னு போட்டிங்கன்னா வந்து பதினோரு நிமிஷத்தில் ஒரு பஸ் வருது பதினொன்றரை நிமிஷத்தில் ஒரு பஸ் வருது பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் இன்னொரு பஸ் வருது அந்த மாதிரி ஒரு நாலு பஸ் வரிசையாக வரப்போகுதுன்னு சொல்லி காமிக்கும் நம்ம வந்து பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் வரும் இன்றைக்கி வரப்போகுது பஸ்ஸு ஆனால் வந்து நாலு பஸ் ஒன்றா வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அந்த சலோ ஆப்பில் காமிக்கும் ஸோ அந்த ஆப் நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து கூட்டத்தில் போக வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா கூட்ட நெரிசலில் போக வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து ஒரு நாலாவது பஸ்ஸுக்கோ மூணாவது பஸ்ஸுக்கோ கூட வெயிட் பண்ணி போகலாம் ஸோ அந்த ஆப் வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க பஸ் நம்பரை போட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து சொல்லிடும் ஸோ இந்த மெத்தடெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுதான் மற்றபடி வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஃபோன் காணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அவன் வந்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா மாதிரி வந்து அவங்கள ஒரு ஏழனை பார்வையெல்லாம் பார்க்காம வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவணும் அது மற்ற அவனே பார்த்துக்குவான் அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது அவனே பார்த்துக்குவான் அவனே அது அவன் தான் தேடுறானே அவனே கண்டுபிடிப்பான் அப்படின்ன மாதிரி இப்போது நான் வந்து ப பஸ்ஸில் ஏற விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி நின்று நல்லா கிடச்சிது இதுவே வந்து சரி நானே வந்து ஐயோ பஸ்ஸில் எல்லாருமே பின்னாடி நிற்கிறாங்களே தள்ளுறாங்களே அப்படின்னு வந்து ஒரு தள்ளுற அளவுக்கு கூட்டம் இல்லை நேற்று ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஆறு பேர் தான் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு பின்னாடி ஸோ தள்ளுற அளவுக்குலாம் ஒன்று கூட்டம் இல்லை இப்போது நான் ஏறிட்டு கேட்டேன்னா வந்து சான்ஸே கிடையாது அது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அவனும் கீழே போகிறதுக்கு யோசிப்பான் கண்டிப்பாக வந்து கீழே மிஸ் ஆனதை வந்து பஸ்ஸுக்குள்ளே கீழே போட்டுத்தாலே இங்கே போட்ட பாரு கீழே விழுந்துருச்சு பாரு இங்கே விட்டுட்டியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இம்மிடியேட்டாக ஒரு இது எடுத்ததுனால தான் அவனுக்கே ஒரு ஐடியா வந்து கீழே போட்டான் அது அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் இப்போ அவன் எடுத்தாலும் வந்து உள்ளே போய் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஆண்ட்ராய்டு போட்டு இந்த இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா ஃபோனை வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு இது வாங்கி ஒரு பதினாலு மாதம் ஆகிடுச்சு பட் இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு கூட அது போகும் ஒரு செவன்டீன் தௌசண்ட் கூட போகும் அது அவனுக்கு என்ன ஒரு டென் தௌசண்டுக்கோ டுவெல் தௌசண்டுக்கோ போனால் கூட போதும் அந்த மாதிரி அப்படி தான் யோசிப்பான் ஸோ நான் இனிமேல் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு லோன் போட்டாவது ஒரு ஐம்பதாயிரத்தில் ஒரு நேனோ கார் ஒன்று வாங்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டால் கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போய் லெமன் பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்து எத்தனை ஃபோன் தான் வாங்கிறது எத்தனை எத்தனை தடவை தான் வந்து பாக்கெட்டை பிடிச்சிக்கின்னு சேஃபாக போகிறது அதான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்